。喂，明轩。你这声音怎么这么低落啊？没有。是不是身体不舒服、啊？你也知道嘛，女生总是有那么几天亲戚会来，嗯，睡一觉，明天肯定就好了。哎呀，那怎么能哄你开心啊？嗯。嗯。大，平时每一天呢，都是你讲故事哄我睡觉。那要不今天我给你讲故事，我来哄你睡觉好不好？你还会讲故事吗？当然了。你这样听我的话，现在呢，马上躺在床上。好。躺下了。把小被子盖好。一直盖着。闭上眼睛。嗯。开始了。等一下。我说你最近怎么样啊？训练辛不辛苦啊？训练倒是不辛苦，但是有件事情吧，实在是有点辛苦。什么事情啊？是不是公司给你安排很多工作，还是说酒吧？哎，我就跟你说了，如果特别累的话，就不要去酒吧打工了。哎呀，都不是。那是什么呀？这件事情吧，完全因你而起啊。因为我，我说我和你离那么远，怎么？亲爱的男朋友还在上海，明轩他怎么了？我亲爱的姐姐，我就跟你直说了吧，你能不能让你男朋友没事别老来看我？两个大男人看来看去的很奇怪啊。哎，我还以为什么事儿呢，他这是在替我关心你。我求你了，姐，你就饶了我吧。好吧，那我跟他说说。嗯，哎，对了，姐。看了你比赛的视频了，很精彩啊！啊，精彩有什么用？还是没拿奖啊！你这个态度有点问题、啊。
重要的不是得不得奖，是参与的过程。凡人觉得我姐最棒，表现特别好。我说你还真是个大人了，开始现在给我讲大道理了是吧？嘿嘿，姐，那我可不可以把视频给别人看？哎呀，别拿出去显摆，丢人。不过，露珠可以。知道了，还行吧，照顾好自己啊，拜拜，拜拜。老师们好，我是莫凡，身高一米八八，体重七十公斤，三围是九十八、七十五、九十五。请问你是莫凡吗？对啊。可以请你帮我签个名吗？当然可以啊！谢谢。小伙子粉丝还挺多呀、啊！啊，张总，什么？我在公司喊你姐夫不太好吧？<笑>过来干嘛？面试啊？对，他们说我通过了，不过就是硬照还差一点。要对自己有信心，这么帅。嗯。啊，我给你看个东西，这是我姐的参赛作品。看了你比赛的视频啊，真棒！哎，对了，刚莫凡过来，来公司过来面试。那他表现怎么样？肯定非常出色。啊。那就好，我之前还担心他呢。你放心好了，有空啊，我会过去多看看他。啊，算了，你还是别去看他吧。为什么呀？你想他一个大男生。而且你是面的老板，大家都会以为他是走后门进去的。嗯，有那么一点道理。不好意思，你好，请问你也住在这儿吗？嗯，那这里有没有一个叫方笑瑜的人？方笑瑜啊，啊、嗯，他住在四楼左边那户。谢谢。喂。一个中国女孩来找方笑瑜的，是不是她又欠了什么情债啊？对了，她最近有没有骚扰你啊？你放心好了，我躲得远远的呢。真乖。
谁啊进来说，莫非？哦，你干嘛呢？我看到方小玉跟一个长得特别清秀的女生抱在一起。真的？我也要看一下。我说你别看了，马上都要交作业了。你要是作业交不上的话，小心安德烈找你麻烦。对哦，好吧，好吧，走吧，走吧，走吧，你看啊。高雪莲也介绍了我们的设计方案，那这一次的发布会呢，对于我们明远来讲，非常的重要，因为它将是我们面对世界的一张新名片。S L C 的米娅也会来吗？是啊，他们对咱们的秀馆，还有咱们的非遗文化非常的感兴趣。哎呦。这是个好消息啊！看来我们做秀馆、做公益，这行家都是知道的。另外也说明他们还是真的考虑这收购的事情了啊，是不是啊，老乡？啊！哎呀，这次要来这么多同行，咱们明远可不能丢人啊！啊！雪玲，设计部要走在前面啊！啊！我会的。负责好啊！嗯。我要跟大家说一下，这次我们会加入一位非常优秀的设计师，他的名字叫程阳。这一次呢，由他来配合雪玲完成这一次发布会。嗯，明轩，这这什么意思？怎么会有一个新人来？怎么是配合？你说清楚一点。大叔，你别误会啊。程阳他只是单一负责宋唐这一个品牌的设计，整体的把控，还有由夏总监来负责。大家可能对程阳不太了解，他是我这一次从法国挖回来的设计师，他刚刚拿了 LVMH 的青年设计师大奖，非常的优秀。还希望大家可以多多支持他。这程阳啊，我知道的，咱们宋唐呢这边。能利用一些年轻的人啊，我觉得是个好事，是吧？历练历练嘛，将来啊都可以独当一面啊。嗯，呃，徐莹啊，对于总经理提出的这个人事安排，设计部有没有什么意义？没有意见。老夏，嗯，还有什么意见吗？呃，董事长决定的嘛，我没意见。好，那今天先散会啊。你说。你说唐家这父子俩到底想干什么？啊？他们想扶持宋唐也不是一天两天的事儿了。你说这有什么可奇怪的呢？他们想扶持宋唐，我也没说什么呀，对不对？但是丫头，我就是为你不值。你说在宋唐这个项目上，你付出了多少？怎么突然就来了一个新人设计师？这明显就就要顶替你，你不明白吗？我是怕你误会了。
，宋唐的设计交给程阳，明轩是事先跟我说了的，我也是同意的。你同意啊？哎，你脑子想什么呢，丫头？这么着，这么大的事情，你起码跟爸爸商量一下呀。我是觉得，宋唐的设计，本来我一个人负责就很吃力了。现在我工作能少一点，不是更轻松吗？哎呀，我的傻丫头，你想过没有？如果这样的话，你之前在宋唐这个项目上所有付出的心血啊，做的工作，就等于完全给那个新人设计师做嫁衣。那你哪有你说的那么严重？怎么会呢？怎么不会？啊，你你上次拎着箱子出去待那两天，你恐怕自己都忘了，人家父子俩记在心里边，他们这么做就是想告诉你。告诉我，对吧？宋唐这个项目没有你夏雪玲一样赚。爸，真不是你说的这样。好了好了，不说这个了。嗯，喝点水先聊。这么明显打击报复，这小人之心。行，我不说了。丫头，就当爸爸今天给你所有说的话你都没有听过，好吧？也不要管了。所有后面的事情，我来办。哎，喂，朵朵。消息真灵通啊！我不是消息灵通，我是关心你。虽然我不在法国，可是我的心一直跟着你的动向呢。而且，我想你早点回来，可以陪着我玩儿。哦，对了，好像程阳好像也找你有事儿。程阳找我有事儿？他没说。等他回来，我问问他。我就那么听了一句。这么晚了，他还没回去啊？可不是嘛，天天加班，都不知道那个姓夏的到底给他什么工作呀？每天都做不完。姓夏的，多多，我回来了。哎，快来快来！你这跟谁聊？陈阳回来了，莫非莫非，我不有事儿找找他吗？哎，真是真是。哈喽，莫非，好久不见。好久不见。我听说你放假要回来是吗？你要不要来跟我做助理啊？啊，我吗？我当你助理可以吗？什么意思呀、啊？不回来还好，一回来就跟我抢人。他给你当助理了，我怎么办呀、啊？谁陪我玩？哎，多多，你别闹啊！莫非我跟你说正事儿呢？我现在特别缺人手，你回来给我做助理吧。你稍等啊，我把摄影头发给你看看啊。等一下啊。我发啊，你收图。啊，发给我合适吗？这有什么不合适的？你现在是明月的老板娘，嗯、这是概念图，没事的。我说你跟多多在一起，真的没学什么好话。哎，什么意思啊？我还在这儿呢，你就说我坏话。我很喜欢这个概念啊，也喜欢这个系列的设计。这个系带裹身裙的系列真的很。别致，很有他的韵味。嗯，他有山水画的优雅宁静，也有泼墨的随意潇洒，还有这个腰间的系带，走动的时候会跳跃在裙摆上，有风的时候一定是衣袂飘飘。嗯，那别夸他了啊！你再夸他都飘上天了。莫非，既然你喜欢，你就回来帮我。你也知道，你们家唐总对这次发布会多么重视。可
可是我的假期时间也不是很长，而且我还要准备学校的作业呢。我也不用你天天的打卡上班呐。跟你说实话，别的人我还真的放心不下。这是我来明远的第一次亮相，不能砸了咱学校的招牌。这样吧，你们再让我好好想想，反正离我回去还有好多天呢。那我等你的好消息。拜拜。Bon, les arrangements pour l'examen final ont été pris. Vous allez partir en vacances et dès le retour, vous allez déposer vos travaux. Une semaine plus tard, les résultats seront publiés sur la plateforme internet de l'école. Vous savez, j'ai des attentes très élevées envers vous. Je veux utiliser un tissu qui s'appelle la rami pour mon design. C'est l'un des plus vieux tissus de Chine. Les Chinois l'ont utilisé pour faire les vêtements il y a 4600 ans. Donc, ce tissu fait partie des fondements de la culture millénaire chinoise, c'est ça Oui, évidemment. Du coup, je veux voir ce qui ça va passer entre ce tissu oriental et la couture occidentale. C'est très intéressant. Je pense que le plus important à propos du design est de trouver un bon tissu pour obtenir les meilleurs résultats. Je ne pense pas que le tissu oriental soit seulement pour le design oriental. Et je ne pense pas non plus que le couture occidental ne peut utiliser que des tissus occidentaux. Je suis très d'accord avec vous. Vous allez faire comme vous avez dit, utiliser. Euh... À la rami. Ah voilà, voilà. Vous allez utiliser ce tissu combiné avec une couture à l'occidental, et je pense que ce sera une avancée pour la fusion des styles chinois et occidentaux. Oui. Bon. Alors voilà, vous partez en vacances, profitez-en bien, mais surtout, je vous souhaite bon courage dans la préparation de l'examen final. D'accord, merci. Bonne chance. 终于有假期了，我可以好好休息睡觉了。我看你像要追剧吧？可不是嘛，我这人生无大志，就爱追追剧。可是你给我工作，我还是会做的。在考试过程中呢，我是你最坚定的队友。行吧，那你好好追剧，我好好休息。两个星期之后呢，我们好好的工作。你还需要休息啊？我当然需要休息了，而且我打算回一趟上海。好不容易放假了，你还要回上海呀、啊？我想回去找驻马，顺便去采采风。我这次作业一定要拿一个好成绩。就是因为这样吗？我想你是要回去见唐总吧？你这重色轻友的家伙。我还重色轻友，我现在恨不得每天二十四小时都跟你腻在一起，你看不惯。这么说也是啊，不过你回去别光顾着谈恋爱，你回来要给我带零食啊，不然我可就生气了。好啦，知道啦。<笑>晚上你想吃什么呀？晚上什么都想吃，哎，都快饿死了。啊、哦，想吃火锅。莫非，我能跟你聊两句吗？什么事儿啊？等一下。哎、那你进去等我。这是什么呀？这是那天晚上我们一起讨论过的衣服，现在发布会结束了，效果很好，我想把它送给你。啊，这怎么行？我也没做什么，只是提了一些建议而已。这太贵重了，我不能收。你当然能收，如果没有你画龙点睛的建议，就没有这件精美的衣服，发布会的效果也不会这么的好。况且这不是礼物，是我们合作的作品。嗯，你别紧张，我没别的意思。好吧，谢谢。听说现在都已经放假了吧？呃，对。有什么安排吗
，那为什么安排写作业啊？结束了之后就考试了。假期这么有意思的事情，怎么让你说的这么无趣呢？我跟你讲啊，对于设计师来说，假期是非常重要的。趁着假期，好好游玩一下欧洲，找一下灵感，这非常重要。谢谢你的建议啊，那没事，我先进去了。好。都别客气，今天有不少菜啊，都是我们雪玲做的，你们都尝尝。雪玲的手艺我是知道的，我今天啊多吃一点。嗯，你喜欢就好，罗阿姨。明炫你也多吃一点。我自己来就好了。老唐啊，嗯，这个酒呢，是我存了三十年的，今天拿出来呢，是因为我有一件重要的事情，要在这里宣布。哎呀，老夏把三十年藏的酒都拿出来了，肯定是要说重要的事情。是这样的，我决定把我手底下所有的股份，都转给我的女儿，雪玲。爸，你说什么？我决定了。老夏，这么重要的事情，是不是再想一想？论年龄，我比你大几岁呢。其实我现在还没考虑退休。夏爽，雪玲虽然是工作很出色的，但这跟您退休没什么关系啊。是啊，你这也太突然了，都不跟我商量一下。你们可能觉得突然，但这件事情我想了很久了啊。我虽然看上去身体啊比你唐伯伯好啊，嗯，但是我发现我呀这两年心累了。呃，所以我认为我这个状态继续留在明远呢，对公司的发展是不利的，啊，呃，就这样吧。老夏刚才这么一说，我突然觉得我的身体更加不好了。你让我先吃饭吧，呃，这个事情咱们俩再商量，好吧？嗯，来，我们举杯吧。嗯，来。怎么样，我们家雪玲手艺还不错吧？那当然，我常常吃雪玲做的饭。怎么，以后还想天天来我们家蹭饭吃啊？什么叫来你们家蹭饭吃、啊？你们家雪玲都是我的。谁说是你的了？你不信？雪玲，哎哎哎，你好了啊！我还没跟你说呢，前几天你们家那臭小子可把我们家雪玲给气坏了。你也不说说他？年轻人嘛，现在都有脾气。再说了，小两口吵吵闹闹那是常事儿，人不是给你追回来的吗？哎呀，你这话说的真够轻巧的啊！受委屈的不是你家女儿是吧？哎呀，我呀，就盼着两个孩子好好的，早点结婚，趁我们年龄还没老，赶紧生个孩子，到时候啊，我们俩不就有事情做了吗？我向你保证，这个日子不远了。<笑>好，坐等你上门提亲，你就瞧好了。是你啊！你不是在蜂蜜训练吗？不怕出来受罚？训练哪有我姐重要？你回来我肯定得来接你啊！哎，也是啊，算你有点良心。不过我说，你这训练几天气质都不一样了，都有超模的气质了，是吧？那是，你也不差，去趟法国，有点设计师的气质吗？什么叫有点啊？你比我本来就是设计师，好吧？好，我姐是最厉害的设计师。嗯，哎。妈有没有跟你说他也要回来了？没有啊。但他只告诉我了。他啥时候回来？就这几天吧。哎呀，我都习惯了他这个人来无影去无踪。就是，他每次都走吧，那边。
我家我想躺哪儿躺哪儿，让你过来。喂，你要不是我姐，谁管你啊？嗯，我今天可是特地请假去接你的，我一会儿就走了。行了，走吧，走吧，走吧。哇，姐，杀人诛心啊，姐，你这样会对我的心灵造成伤害的。再说，你就不想跟你即将成为世界名模的弟弟多待一会儿吗？我说我哪有那么多时间呀？就算放假回来了，也有很多事情要做，要写作业，还要去准备很多资料，要去选面料。哎，你知道吗？我在法国的时候认识了一个特别牛的设计师，这次回来我就是给他当助理的。我们要一起参与明远的新装发布会。啊、哦，想想脑袋都大了。哎呀，这对你来说不都小菜一碟吗？我的姐姐。那可是智慧与美貌的结合，雅典娜和维纳斯的化身，文能当助手，武能开发布会，而且啊，说的对，你刚刚是不是说明远？那不是唐总的公司吗？不可以吗？我懂了，醉翁之意。不在酒。哎，你想什么呢？理解我是那种假公济私的人吗？我，我这次回来，我都没有告诉他。啊？你为什么不告诉他？因为我要给他一个惊喜。你这小屁孩，这是掺和什么掺和？还有，不许告诉他，如果你告诉他，你就死定了。姐，你真的是我见过最善变的，没有之一。你看看你对唐总，再看看你对我，哪里有一点骨肉亲情吗？哼，你还知道骨肉亲情啊？不许告诉他。好，我知道了。哎，姐，冰箱里有肉有菜，你晚上是想做饭就做，不想做就点外卖。我估计应该挺晚回来的。嗯，能说睡就睡啊。这么大人了，不知道睡着会着凉了。新建苏小芳的资料我都看了，我为你骄傲，唐先生。你对传统和你的重视令人印象深刻。主席，我也希望记者能够给你信心。而且苏小芳，她并不只是我们中国的文化传统，我认为她也是世界的瑰宝。是的，作为设计师，我们应该一起宣传和传播这种文化。我已经向高层提交了资料，他们现在对明远的合作越来越有兴趣了。希望我们能有机会创造更多的惊喜。多谢
。我是谁啊？是我。我说，啊，嗯，这个时候我打电话给我干嘛呀？在干嘛呢？对呀、啊，都这个点儿了，我看你在睡觉，我现在好困，有什么明天再说。啊，对，这个点儿应该是法国的下午吧？你怎么大白天睡觉啊？睡觉不啊？啊，呃，不是，是今天安德烈他。有事儿，然后就调了上课时间。我昨天熬夜一直到中午，然后才回来，所以现在在补觉。对，不是你怎么能养成一个这么坏的作息习惯啊？我跟你说，人呐，一天从上午十一点到下午五点，是工作的最佳时间。过了这个时间啊，不管是从你的脑力还是体力上，都是透支的。对身体当然不好了，而且最重要的是会影响你的皮肤状态。那个时候你买多少化妆品都没用、啊。喂，嗯，啊，对对，不能不能熬夜，对。不熬夜了，怎么困成这样？你现在快醒醒吧！你说你现在睡觉晚上怎么办？那不又失眠了？不不不会失眠的，嗯。我是真想看看你这个小糊涂躺在我身边的样子。谁是小迷糊呀？你呀。行了，你快睡吧。嗯，拜拜了。方总监，啊，哎，莫非呢？嗯，他不在。哦，不在，打工去了。嗯，算是吧，不过不是在巴黎。不在巴黎。啊，他有个设计师朋友叫他去当助理了，他去帮忙了。谁呀、啊？好像叫、哦、叫陈阳。陈阳不是回国了吗？对啊，莫非前两天也回去了？谢谢，拜拜。是不是？小毛，不欢迎我来吗？欢迎？怎么可能不欢迎啊？我就知道。对了，我公司的事情忙完了，接下来就可以全心全意的照顾你了。我又不是小孩子，用不着照顾。你在我这儿呢，永远都是个小孩子。其实，我想回去了。我刚回来你就走，不陪我吃晚饭啊？我说的不是巴黎，是国内。我想回国内的家了。如果我想回去，你会陪我一起吗？你要想回去的话，我就陪你一起。真的吗？太好了，我都知道你最疼我了。永远都是个长不大的妹妹
，是不是？嗯。我有了，谢谢。我知道你有了呀。那你还给我干嘛？让你帮我拧瓶盖啊。那这里不都拧开了吗？你不懂，这是给你的福利。我问你哦，如果现在有一个女生让你帮忙拧瓶盖，你会怎么做？给她拧了呗。错。哇，你干嘛？你以后只能给我一个人拧瓶盖。为什么？不就是个瓶盖吗？哪有那么多为什么？就是不去。啊、哦。拧瓶盖是女朋友的特权呀，傻。你说什么？你什么都没说。好了，答应你，以后不给别的女生拧瓶盖。哎，你能回答我个问题吗？呃，什么呀？就是你们女生谈恋爱之后，是不是都会变得特别吓人啊？你什么意思啊，莫凡？我哪里吓人了？啊？我说我姐没说你。你姐啊？你姐怎么了？我觉得他跟你哥谈恋爱之后，就变了很多。啊，女孩为爱情改变，不是很正常吗？再说了，谁都想为喜欢的人变得更好啊。哼，哪儿变好我还真没看出来，我反而觉得家里跟多了个陌生人一样。你姐回来了？啊？没有啊，他们没回来。我就打个比方，打个比方。你这个比方打的很容易让我误会啊。没有没有，怎么会误会？我我也没说错嘛，他迟早会回家，对吧？你呀、啊，肯定是被我哥给传染的，怎么不学点好的呀？就学会他的不解风情了。我又哪说错话了？你们两个呀，就应该组个组合，就叫 G T Man。G T Man。对啊。什么意思啊？钢铁直男啊！这是个大直男。唐董。目前明远的市值已经接近警戒线了，最近市场跌幅很大，至于股票会不会继续下跌，专项小组也拿捏不准，所以这次我是来给你提个醒，如果股票继续下跌的话，你可能准备一下补券了。请进。啊，啊，明轩。啊，周先生，你说的我都明白了。啊，唐总，我告辞了。明轩，哎，坐下说。哎，明远最近的环境，你都清楚吗？怎么了，爸？国际经济市场波动很大，股票也在波动。看看这个。牵扯到明远的股票，一直在缩水，长此以往下去，我是有担心的。所以现在我们跟 S L C 的合作是至关重要的，尤其是即将到来的那一场发布会，我们不能有半点的闪失，对提升市场信心有重要的意义。我过来就是想跟您聊一下，咱们跟 S L C 合作的事情。好啊。这是一个很好的机会，说说看。刚才我终于和丽娅联系上了。嗯。
他提出了几点我们见面的一些要求。没错，我和明轩在一起了。有些事情你不在乎，可是他在乎，而我在乎他。因为在乎他，所以我才会回避你。你对我来说，只是一个很棒的朋友。Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Un whisky, s'il vous plaît. On propose du vin rouge et des liqueurs aux goûts différents. On ne propose que des boissons à taux d'alcool réduit. Il n'y a pas de whisky. Je suis désolé, monsieur. On ne propose pas d'alcool fort dans l'avion. Ok, laissez tomber. Quoi? Quoi? Ah, non. Je veux boire du vin. Du vin? 最近有点累吧，想喝一点。好。这谁啊？画的真好。你怎么进？你怎么回来都不告诉我？惊不惊喜，意不意外？可是你回来应该告诉我为什么我不开车接你了。我告诉你不就没有惊喜了吗？一点都不浪漫。就你懂浪漫。你有。哎，刚刚见到我什么感觉？就是我突然间体会到我心跳漏了一拍是什么感觉。什么意思啊？就是我刚才看到你的时候，我心跳突然间静止了一下。然后就好开心，就想一直把你抱在怀里。唐总，你们不知道这是办公室吗？知道。我我是不是给你惹麻烦了？没什么麻烦。可是刚刚。是了。你刚回来，回家收拾收拾东西，我晚上过来找你。嗯，我走了。好，不用太想我。注意安全，路上。嗯。嗯、这里试一试。大家把手上活放一放。好，给大家介绍一位新同志。呃。大家好，我是莫非，来给陈老师做助理，请大家多多关照。说完了。嗯、莫非你太谦虚了，再说两句啊？嗯，没什么说的。行，我替莫非说啊。
这是我师妹，她非常专注于中国风的设计，我相信她的到来会给我们带来很大的帮助。你说的太夸张了，我有点兴奋。啊，莫非我认得你？你参加过名媛的比赛，那个《茶马古道》的作者。哇，《茶马古道》的人气非常高的，比那些德国名次的作者还要厉害。谢谢大家夸奖，我现在也还在学习阶段，希望可以和大家共同进步。你太谦虚了，像你的作品是经过市场检验的，不像有些空降来的，成绩马马虎虎，才能也马马虎虎，除了会拍马屁，其他什么都不会。行了，来，呃，大家时间紧张，我们今天开会的主要内容讨论一下。哎，什么时候要定稿？那当然是越快越好，但是我们还有一些细节要讨论。什么细节啊？泼墨的呈现方式。张张的，你那个程阳那边来了个新的助手，是我大学同学莫非。其实唐总的这个心情你是可以理解的嘛，毕竟正在热恋期，想随时随地的见到对方，这种心情也是正正这正常的。吓死我了！天哪，女人太恐怖了。这几本画册拿回去看一下，找找灵感。有什么想法再来再沟通，好吧？怎么了？出什么事儿了？嗯，没什么，只是想说，我来这边帮你，夏总监他知道吗？不知道啊，怎么了？嗯，就是怕我过来会给你添麻烦。添什么麻烦？我合同里写的清清楚楚的。我有权选择自己的助理，那就行，那我过去了。哎，你等等，今天有点怪啊，时差没到好。啊啊，是不是想早点回去跟你们家唐总团聚啊？哎，你是不是应该感谢我给你创造机会啊？那既然你都知道了，还给我安排这么多工作啊？小心我去找多多告状的。哎，别别别啊！别跟多多说，我跟你开玩笑呢。知道了。只为最好的你，谢谢。哎，我说你怎么知道我在这儿？同事们告诉我的呀。要不是他们说，你连我都瞒着，你说不把我当好朋友了？没有，我这不是刚回来吗？那你回来干嘛？这样，请我当他助理吧，我就回来了。你可真行！你刚去法国才多久，回来就直升名媛设计师的助手。你再看看我。我实习到现在都还没有转正呢，现在看到你真的是让我心急如焚。哪有你说那么好呀？我只不过是一个临时的小助理，这个你就不懂了吧？你这是找对了靠山。程阳现在的名媛可是火得不得了，连夏总监的风头都被他压过去了，是吗？可是他不是那种爱出风头的人呀，这个可由不得他了。嗯，对了，你跟你们家的唐总怎么样了？就就就那样呗。咦，你还在害羞？那你给程阳当助手这个事儿，是不是唐总一手安排的呀？你不能这样想呢。是程阳过来找的我，要不是我刚刚去他办公室跟他打招呼，他都不知道我回来。好，好，是我误会你了。谁让他是明媛的总经理呢？你们两个人又是男女朋友的关系，即使我不多想，也不见得别人不这么想。告诉你啊，夏总监知道你回来了，气得连拉的老长了
，管他呢，我又不是给他工作。那你就不怕他给你穿小鞋？穿呗，我又没做什么。嗯，还是我们家莫非厉害。嗯，来，为我们的友谊干一杯。干杯。嗯，嗯，嗯，我要回去了，陈阳那边还在忙呢。好吧，你走吧，那记得找我玩。嗯，拜拜。你来明远上班，唐总怎么可能会不知道呀？莫非，你去了一趟法国，真的是变得不少了呢？小刘，今天下午公司例会，你为什么五谷缺席啊？别给我乱扣帽子啊！我可不是五谷缺席的，我不去参加例会是因为不想有人下不来台。这怎么就下不来台了？发生什么事了？前阵子刚有人信誓旦旦的跟我说，公事公，私事私，这才没过几天。就把公司不分的事儿做到台面上来了。不是我怎么就公司不分了？公司有明文规定，员工之间禁止谈恋爱。这规矩只给我一个人定的吗？那你呢？你带头破了这个规矩。不是咱们公司确实有这样的规定啊，是员工与员工之间不准谈恋爱。但莫非是我女朋友，她也不是咱们公司员工，有什么错呢？她来公司看看我怎么了？所以她来公司这件事儿你早就知道了。什么意思啊？莫非把程阳介绍给你认识，现在程阳又把他找回来给他做助理，他们都听命于你，那还要我这个设计总监做什么？不是你等一下，你刚才说的意思是程阳现在把莫非召回咱们公司来做他的助手？你不知道这件事儿吗？你说了，我刚知道上来吧你到底怎么了嘛？我回来你不高兴啊？程阳邀请你回来当他助理，你为什么不跟我说一声？我想我们两个以后在一个公司上班，不是挺好的吗？你不想、啊？可是你的身份不一样啊！有什么不一样啊？你是我女朋友啊。是你女朋友就不可以到明远上班吗？而且我也只是她的临时助理，等假期结束之后，我就要回巴黎上课了。首先，咱们两个在公司里必须要天天见面，对不对？公司里面明文规定，内部员工不可以公开谈恋爱。你是想让我以身作则，破掉了这个规矩吗？我本来答应他做他助理，悄悄回国。是想给你个惊喜，没想到现在变成惊吓。了。我想想办法吧，但是以后再有什么事情，你先跟我商量一下。那要不我和他说，我要不在家办公，要不让他换一个。不用了，我想办法。对不起啊。好了，别不开心了。我只是觉得自己很不懂事了，我给你添麻烦。我
这不你没说什么？别生气了。没生气。没生气，你在干嘛呢？在思考。思考什么呀？太想我了。我回家了。哎，我都哄不好你，你回家谁能哄好你啊？我不用谁哄。干嘛？你刚回国第一个晚上，你怎么能回家呢？行了吗？好久没见他，他来了吗？来了，来接我们。没有，这人跑哪儿去了也不来接我。放走，放走，放走。你说说你啊？不好意思，不好意思，辛苦了，辛苦了，堵车。齐哥。哎，惊喜不？惊惊惊惊喜？意外不？意外。上车告诉你。走。好，走走走走走，欢迎回国。来。喂，多多。莫非干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？陈阳跟我说他开会去了。他说他去开会。对啊。多多，我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。莫非，你慌慌张张的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了。你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道，他们跟我说过，所以呢？公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系，这只是规定没有公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在民院工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了，那谈不谈恋爱又有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩就不成方圆，公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总监找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。夏总监，您的杯子，你觉得他说的对吗？莫非这个人性格就是这样大大咧咧的？可是他再怎么样也不能这么跟您说话呀，太过分了。您可是公司的总监呢，他可能就是自由职业散漫惯了，不懂得职场上的规矩，顶撞了您。你们俩不是好闺蜜吗？你现在站在我这儿，背后这么说他。合适吗？那我该站哪儿啊？你怎么才来呀、啊？我一直等你开会呢。我刚刚一直在画图，没有看手机。对了，会场都讲什么？啊，那倒也没什么，就是个例会。公司高层都在，我就想带你会会眼熟嘛。
，谢谢你，罗小竹啊。呃，那个，夏总监是领导，他说话直，他要跟你说了什么不好听的，你不要兴趣。放心吧，放心。轩哥，无锡的事儿处理的顺利吗？那现在咱们回公司吗？是啊。